రోజులతో సంబంధం లేదు గాని మాంసాహార ప్రియులకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నాలుకకు నీసు రుచి తగలాల్సిందే అందున మటన్ ఫిష్ ఇతరత్ర వాటితో పోలిస్తే చికెన్ కు ఉండే డిమాండ్ చాలా ఎక్కువే మాంసాహార ప్రియులు ఇష్టపడే ఆ చికెన్ పై ఇప్పుడు కఠిన నిబంధనలు రాబోతున్నాయి అవునా అయితే చికెన్ కూడా స్వేచ్ఛగా తినలేమా అని అనుకోకండి నిబంధనలు తినడానికి కాదు వాటిని పెంచే పద్ధతులపై గుడ్లు పెట్టే లేయర్ కోళ్లు మాంసాన్నిచ్చే బ్రాయిలర్ కోళ్లను అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో పెంచుతున్నారని దానివల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని లా కమిషన్ అసహనం వ్యక్తం చేయడంతో జంతువులపై క్రూరత్వ నివారణ చట్టం ప్రకారం పౌల్ట్రీల్లో కోళ్ల పెంపకంపై కఠిన నిబంధనలను తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది అంతేకాదు పలు దేశాలకు దేశం నుంచి చికెన్ ఎగుమతి జరుగుతున్న తరుణంలో దేశంలోని అపరిశుభ్ర పౌల్ట్రీలపై ఆయా దేశాల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిగణలోనికి తీసుకుని ఇకపై చికెన్ కోళ్లను ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచకుండా ఓ పద్దతి ప్రకారం పెంచేలా కఠిన నిబంధనలను రూపొందిస్తోంది కేంద్రం అంటే పౌల్ట్రీలో శుభ్రతను పాటించి ఆరోగ్యకరమైన చికెన్ ను అందించేలా చర్యలు చేపట్టబోతోంది అందుకు అనుగుణంగా స్వేచ్ఛ వాతావరణంలో అంటే పౌల్ట్రీలో ఎలాంటి పంజరాలు లేకుండా కోళ్ల పెంపకం లేదా బ్యాటరీ కేజ్ కంచెలో కోళ్ల పెంపకాన్ని చేపట్టేలా నిబంధనలను రూపొందిస్తోంది కాగా ప్రస్తుతం కోళ్ల ఫారాలన్నీ కూడా అపరిశుభ్రంగానే ఉన్నాయని దానివల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వస్తున్నాయని దానిని నివారించేందుకే ఈ చర్యలు చేపడుతున్నామని ఓ అధికారి చెప్పారు ఇక పరిశుభ్ర వాతావరణంలో కోళ్లను పెంచితే ఎగుమతులు పెరుగుతాయని అంటున్నారు కాగా గుడ్లు చికెన్ ఉత్పత్తి ఏటా ఎనిమిది నుంచి పది శాతం పెరుగుతోంది గుడ్ల ఉత్పత్తిలో భారత్ ప్రపంచంలో ఐదో స్థానంలో నిలిస్తే చికెన్ ఉత్పత్తిలో పద్దెనిమిదవ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న మాంసం డిమాండ్ కు అనుగుణంగా భారత్ లో పౌల్ట్రీ వ్యాపారం పెరుగుతోంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో దాదాపు నాలుగు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు టన్నుల చికెన్ ను ఎగుమతి చేసింది భారత్ ఒమన్ సౌదీ అరేబియా రష్యా ఇండోనేషియా మాల్దీవులకు భారత్ నుంచే చికెన్ అత్యధికంగా ఎగుమతి అవుతోంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్